வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் இந்த வீடியோவில் நாம் ஏழு சக்கரங்களில் ஒன்றான மூணாவது சக்கரமான மணிப்பூரக சக்கரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கணைய சுரப்பி இதோட கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்குது இந்த சக்கரம் தொப்புளுக்கு அருகில் இருக்குது பஞ்சபூதங்களில் நெருப்ப குறிக்கிறது இந்த சக்கரத்தோட பீஜ மந்திரம் ரம் பத்து இதழ்கள் கொண்ட பிரகாசமான மஞ்சள் நிறை தாமரையா இதை வடிவமைச்சிருக்காங்க ஏன்னா பத்து யோக நாடிகள் இதுல இருந்து வெளியில வரும் இந்த சக்கரால சம்பந்தப்பட்ட உறுப்புகள் என்னன்னா வயிறு கல்லீரல் சிறுகுடல் மண்ணீரல் இந்த சக்கரால தியானம் பண்றதுனால ஏற்படக்கூடிய பயன்கள் என்னன்னு பார்த்தனா இந்த சக்ரா தூண்டப்பட்டவங்க இரும்ப போல உழைப்பாளியாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பாங்க ஆஸ்ட்ரல் டிராவல் இந்த சக்கரால தியானம் பண்ணா நம்மளால பண்ண முடியும் அதாவது சித்தர்கள் வந்து அவங்க உடல் ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் ஆன்மாவை வேற ஒரு இடத்துக்கு போய் பார்த்துட்டு திரும்பி வரக்கூடிய சக்தி அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த சக்தி இந்த சக்கரால தியானம் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கு டெலிபதி அதாவது நுண்ணுணர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஒரு விஷயத்த நினைக்கும் போது நம்ம சொல்லாமையே அதை வேற வேறொருத்தவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம சொல்ற நினைக்க வேண்டிய விஷயங்களை அவங்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் டெலிபதின்னு சொல்லுவோம் அந்த சக்தியும் இந்த சக்கரால தியானம் பண்ணும் போது நம்மளுக்கு தூண்டப்படும் இந்த சக்ரா தூண்டப்படாம இருந்தா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னா வயிற்று புண் வயிற்று வலி கிட்னி ஸ்டோன் நீரிழிவு நோய் கல்லீரல் நோய் இதெல்லாம் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த சக்கரால இரண்டு நிமிடத்துக்கு மேல தியானம் பண்ணக்கூடாது நாம நம்மளோட அடுத்த வீடியோல அநாகத சக்கரத்தை பத்தி பார்ப்போம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வைக்கும்